欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵主演的三部职场剧，每一部都是爆款，但也暴露了她的短板。你比星光美丽可谓是最近一段时间最为火爆的电视剧之一了，且不说剧情上如何。剧中的男女主谭松韵和徐凯都是妥妥的一线流量艺人，特别是谭松韵不但是一线流量小花，而且也是当之无愧的一位收视女王。其主演的影视剧基本上都是非常火热的存在，尤其是这几年谭松韵逐渐转型的过程中，除了原本的舒适区青春爱情剧以及偶像剧之外，也开始涉足其他不同的题材和类型。如今这部《你比星光美丽》更大程度上就是一部职场剧，而在这之前，谭松韵也已经有两部职场剧跟大家见过面了，分别是跟林更新搭档的《请叫我总监》，以及跟王凯搭档的《向风而航》。虽然一直以来职场剧并不是谭松韵的主场，但她主演的这三部职场剧却都非常的成功，可以说每一部都是爆款级别的存在。不管是现在这部《你比星光美丽》，还是之前播出的两部作品，播出期间的收视成绩都在同期剧集中遥遥领先，网播量以及网上的人气和热度也都始终居高不下，正是火热爆款的证明。虽然这三部职场剧一定程度上也带着偶像剧的设定，并不是正儿八经的正剧，但也算是谭松韵转型路上的一种尝试和挑战。单从剧作播出的成绩和口碑来说，谭松韵也算是在转型中取得了有效的成绩。但是从演员本身来说，这三部职场剧也暴露了谭松韵本身在职场剧这种题材中的短板和不足。对于很多熟悉谭松韵的观众和网友，应该也都有深刻的感受。谭松韵本身的形象、气质和条件，在这种题材中就存在着明显的短板。一来，谭松韵本身是那种娃娃脸，非常显小的脸型，整体的气质也更给人一种乖巧可爱、甜美小女生的感觉，少女感绝对没问题。青春校园剧、偶像爱情剧啊，也完美契合。但是要诠释和塑造职场女性，尤其是带着职场精英霸总设定的女性形象，谭松韵的这种形象气质就明显让人感觉有些违和和出戏了。虽然职场女精英或者职场霸总一定就要怎样怎样，但是谭松韵的娃娃脸、乖巧甜美气质，却让人无论如何也很难带入到这种设定中去。二来，除了显小的脸蛋和气质外，谭松韵的身形也是那种非常娇小玲珑的类型，玲珑剔透、阳光活泼的设定绝对完美适合。但是女精英女霸总的设定就会明显给人一种气场不足的感觉了，特别是《向风而航》里面谭松韵饰演的程潇，还是一名女飞行员和女机长的设定，这样的身形就更让人感觉非常的不真实不入戏了。不可否认，谭松韵的演技是非常出众的，包括对于职场精英女性的设定，不管是努力奋斗的励志，还是从容果决的形式。在专业和技巧方面，谭松韵可以达到满分，但在自身短板面前，却又让原本优秀出色的演技变得大打折扣。总之，在这种职场剧以及类似题材里面，谭松韵的这种短板真的是非常明显啊！你说呢？二，揭秘杨紫与谭松韵的古装魅力对决。在这个娱乐圈如火如荼的时代，若要论及当下古装剧界最闪耀的两大女神。非杨紫和谭松韵莫属，他们一个娇俏可人，一个气质出众，各自散发着不同的迷人魅力，在广大观众心中都占据着不可替代的地位。这两位演技出众的女神，不论是在青春校园剧，还是气势恢宏的古装大戏中，都能凭借自身的独特优势，为观众呈现出精彩绝伦的视觉盛宴。谭松韵如同一颗明媚的小太阳，散发着独特的纯真与俏皮。她那张娇俏的娃娃脸，每次出镜都能瞬间融化观众的心
，但或许也会让人担心，这样的面容能否完美诠释深沉复杂的角色情感？而杨子则仿佛是为古装而生的女神，她的五官精致，气质出众，无论何种造型都能游刃有余。在古装剧中，她时而温婉如水，时而坚韧如钢，散发着难以抗拒的魅力。那双魔幻的眼睛更是能直达人心，让观众如痴如醉地跟随她的步伐。在这个竞争激烈的娱乐圈，能被称为巨抛脸的演员，可谓是凤毛麟角。但杨紫和谭松韵无疑是其中的佼佼者，他们的古装造型不仅让人视觉大饱眼福，更是通过出色的演技深深打动了观众的心。谭松韵尽管在现代剧中以甜美形象深受好评，但在古装剧中，她也在不断尝试突破自我。从最初的天真少女到后来的复杂角色，她用自己的努力和才华证明了自己的可塑性。这种敢于突破的精神令人钦佩，而杨紫更是古装剧的常客。她的每一次现身都能给观众带来惊喜，无论是高贵典雅的公主，还是机智勇敢的女侠，她都能凭借出色的演技和独特的魅力完美诠释。那双富有魔力的眼睛，更是让她在观众心中占据了不可替代的地位。每个人心中都有自己的美标准。谭松韵的娃娃脸和杨紫的古典美都是独一无二的存在，他们各自散发着不同的魅力，吸引着不同类型的观众。我们应该珍惜这种多样性，因为它让我们的世界变得更加丰富多彩。在未来的日子里，让我们一起为杨紫和谭松韵这两位演技出众的女神喝彩，相信在他们的光芒下。古装剧的世界定会更加璀璨夺目，成为我们追忆历史、观赏美景的最佳去处。